Oke okay, teman-teman semua hari ini saya bersama dengan Pak Adi Lalo, asisten satu bidang pemerintahan dan Kesra. dan Kesra dan juga bersama dengan saya hari ini Pak Anggota Dewan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Pak Ananya 10 Nah belakangan ini Bapak saya ingin sedikit bertanya untuk dengan Bapak berdua soal tangga Pak dengan kawin tangga ini banyak banyak polemik soal ini ada yang berbicara bahwa kawin tangkap itu tidak lagi layak untuk dipertahankan ada juga yang kemudian masih mau mempertahankan itu ya pertama saya langsung dari bapak ya yes. terima kasih jangan lupa like comment subscribe uh, keban vlog dan channel YouTube Franciscus Martin Franciscus Martin jadi mengenai kawin tangkap kawin tangkap ini adalah kebiasaan masa lampau orang Sumba umumnya tetapi orang Wejewa khususnya jadi kawin tangkap itu e, berbagai latar belakang dilakukan pada zaman dulu e, ada keinginan antara keluarga menginginkan anaknya mengambil istri dari yang dianggap keturunan orang baik-baik uh, situasi dahulu itu kan alat komunikasi belum secanggih sekarang lalu mengungkapkan perasaan suka belum sebebas sekarang dahulu itu jarak satu kampung dengan kampung yang lain uh, sangat berjauhan disumpah ditempuh dengan perjalanan kaki atau menunggang kuda uh, pendidikan generasi muda pada waktu itu juga masih sangat terbatas sehingga untuk proses kawin mawin itu orang Sumba mencari tahu latar belakang keturunan uh, status sosialnya seperti apa lalu kebebasan untuk memilih E, masih sangat terbatas sehingga kadang-kadang e, keinginan antara satu keluarga besar dan satu keluarga besar antara orang tua yang satu dan orang tua yang lain ingin menjaga e, genetik keturunannya itu menjadi gen yang tetap baik lalu diadakanlah tawar menawar antara satu keluarga dan keluarga bagaimana kalau anak kita jadian dalam situasi itu orang bilang tak kenal maka tak sayang biasanya perempuan Sumba zaman dulu itu kan dipingit jarang untuk pergi sendiri ke pasar atau ada pesta ada tempat keramaian untuk pergi tetapi selalu di rumah dari itu mungkin ada perasaan kaget dari pihak laki-laki atau perempuan ketika bertemu dengan yang dicodohkan ada suka tidak suka lalu seiring dengan itu kaum perempuan ini melakukan pemberontakan saya tidak suka lalu di luar ketahuan sang perempuan ini akibat mimpi dan cita-cita daripada kedua keluarga besar dan orang tua maka direncanakanlah proses nanti hari ini hari Sabtu dia akan ke pasar tunggu saja di sana lalu ambil dan setelah itu kami akan mengikuti untuk kami menyelesaikan urusan adat dan itu pada masa itu sah-sah saja dilegalkan dan tidak ada yang memprotesnya mempersoalkannya seperti saat ini jadi mengenai kawin tangkap ini karena keseringan dilakukan akhirnya menjadi sebuah biasa dianggap sebagai suatu budaya oh, iya. karena disebut budaya tentu kita pahami adalah suatu kegiatan yang terus menerus dan dianggap diakui dilegalkan oleh masyarakat setempat dan pada akhirnya proses itu dilaksanakan dan setelah kami eh, setelah perempuan ini diangkat ke rumah laki-laki 
banyak yang akhirnya cinta tumbuh itu dalam perjalanan lalu mereka beranak berkeluarga dan sampai masa tuanya seperti itulah proses lalu ada cara lain juga di Sumba ketika uh, perempuan ini tidak mau ada juga yang mempercayai ilmu-ilmu dukun uh, dengan membuat garis di jalan lalu perempuan itu akan mengikutinya ketika itu semua tidak mempan untuk menyelesaikan atau mencapai keinginan kedua keluarga besar itu maka proses kali tangkap itu itu latar belakangnya kenapa ada kali tangkap di Sumba siap kalau dari sisi bapak itu budaya kamu tangkap itu dari penuturan orang tua seperti apa itu apa ya. itu memang ada atau seperti apa iya saya kebetulan orang Sumba asli hmm. lahir di Sumba <tuh> ini dan cukup mengikuti uh, berbagai kegiatan adat soal kawin main termasuk kawin tangkap menurut saya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya kawin tangkap yang pertama ada komitmen yang dibangun oleh dua belah pihak ada kesepakatan antara dua kelompok keluarga untuk uh, apa namanya uh, Meng, meng, mengkawinkan anak mereka yaitu begitu sehingga hubungan antara mereka terikat dalam sebuah bingkai keluarga besar ya, ya. biasanya itu uh, kawin takap yang sudah disepakati oleh dua belah pihak keluarga ini pada keluarga yang menurut pihak yang akan menangkap ini setara dengan status sosial dia itu yang pertama, ada komitmen yang kedua ada istilah dalam budaya kita semua, anak om, anak lokal iya, iya. tempat kita mengambil perempuan atau hak kita untuk mengambil perempuan, sehingga tanpa kesepakatan pun juga karena berlaku secara adat apa, keluarga di sebelah adalah tempat kita mengambil perempuan maka eh, pihak keluarga dari laki-laki melakukan kawin tangkap kalau dianggap bahwa perempuan tersebut sudah memenuhi syarat atau sudah dewasa untuk bisa dijadikan istri jadi kawin tangkap merupakan sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun bahkan hampir sampai hari ini itu sudah masih terjadi kawin tangkap kemudian menjadi sebuah diskursus ya di sumba ini bahkan menteri PP. uh, menteri PPA. PPA datang di Kabupaten Sumba Barat Daya membuka sebuah diskusi umum di Sumba Timur pada saat itu dan mendengarkan berbagai kontribusi pemikiran dari masyarakat terutama tokoh-tokoh adat lalu mengambil sebuah kesimpulan bahwa kawin tangkap itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini bagi kita masyarakat yang sudah memiliki pendidikan tinggi artinya sudah uh, beradaptasi dengan kehidupan modern itu, itu. kawin tangkap itu sepertinya melanggar hak asasi manusia ya, ya. tetapi bagi masyarakat adat yang masih tinggal di daerah-daerah uh, terpencil yang tidak terhubung apa, uh, apa tidak terhubung akses. oleh akses modern ya. mereka menganggap kawin tangkap itu sebuah budaya yang tidak dilestarikan sehingga bagi saya tergantung persepsi orang itu kalau kita orang Sumba yang masih kuat secara adat budaya kami tangkap adalah sebuah tradisi yang sudah diwariskan oleh para leluhur itu sebuah legasi dari leluhur untuk kita tetap melestarikannya tetapi kalau kita apa, hubungkan dengan apa namanya apa apa hak asasi manusia peradaban sekarang sudah tidak relevan lagi karena secara manusiawi itu sudah melanggar hak asasi manusia lalu kemudian sudah ada undang-undang sekarang perlindungan terhadap perempuan dan anak berarti dianggap wajar kalau kemudian ada pro kontra di lapangan ya wajar karena e, kami tangkap itu sudah menabrak sebuah Undang-undang tentang perlindungan anak dan perempuan 
Hmm. Itu begitu. Itu dia menabrak undang-undang perlindungan anak. Bagaimana seorang wanita yang baru pulang sekolah tinggi, misalnya dia dokter, lalu kemudian karena ada komitmen antara orang tua mereka, dia bisa saja ditangkap oleh orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Itu begitu hmm. di kampung. Yang pertama, yang kedua, oleh karena dia pangkat anak om atau tempat ambil perempuan dari pihak keluarga laki-laki, maka dia laki-laki merasa berhak untuk menangkap dia menjadi istrinya itu hmm. begitu. Berarti kawan tangkap ini sebenarnya sudah diwariskan dari dulu Bapak ya? dan itu sudah merupakan sebuah kesepakatan gitu. Jadi kawin tangkap itu merupakan salah satu uh, proses berumah tangga yang dilakukan pada zaman nenek moyang dulu karena situasi. Situasi. Uh, dengan adanya perkembangan zaman ada undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, memang perlu ditinjau kembali. Ya, ya. Apakah ini masih relevan atau tidak? Tetapi tetap dipertimbangkan juga bahwa hukum adat juga dilindungi dan diakui oleh hukum um, yang, yang baru, karena hukum adat itu adalah hukum yang tertua. Ya. Tinggal Perlu digali, apakah proses kawin mawin kawin tangkap ini persetujuan kedua bela keluarga atau kebela, kedua bela pihak atau hanya sepihak saja dari laki-laki saja. Lalu dipertimbangkan dalam proses itu supaya tidak ada kekerasan fisik maupun psikis dan psikologi. Uh, apakah kita setuju? dihilangkan kawin tangkap ini kembali lagi dengan sebuah pertanyaan apakah undang-undang yang baru lahir itu dapat menghapus kebudayaan yang sudah tua hmm. itu yang perlu digumuli dan perlu direnungkan dan dibahas lebih dalam sehingga ketika satu keputusan itu diambil ada dasar payung hukum yang jelas lalu dia menjadi keputusan nasional yang perlu ditimbang betul-betul jadi bagi saya untuk saat ini mengenai kawin tangkap jangan serta-merta lalu secepat kita menyimpulkan ini salah atau ini perlu dihilangkan tetapi perlu dipertimbangkan secara hikmat betul-betul me melihat latar belakangnya sosial budayanya situasinya dan persoalan-persoalan yang terjadi okay. di tengah masyarakat sudah ada MOU nih yang dilakukan oleh para bupati juga dengan menteri nah tidak terlalu cepatkah ini dibuat atau perlu memang harus ada kajian kembali soal ini karena tadi menurut Bapak berdua bahwa ini pro kontra itu hal yang biasa dan harus harus dikaji kembali apakah itu harus perlu juga untuk dipertimbangkan atau bagaimana Pak? Ya, saya pikir memang harus ada kajian secara sosial budaya, kajian secara akademis dengan memperhitungkan ekses daripada kawin tangkap ini. Kemudian ekses terhadap budaya di Kabupaten Sumbar Adai. Bagi saya, ya kita kan hidup ini dinamis. Begitu. Kita melangkah maju. Dulu kalau kita naik kuda menuju ke satu tempat, sekarang kita sudah naik motor. Kita sudah naik mobil, artinya budaya-budaya yang sifatnya destruktif, artinya bisa mengakibatkan persekusi terhadap psikologi orang itu perlu kita hilangkan. Itu hmm. gitu. kan kita bukan lagi menganut hukum rimba, kita sekarang ini sudah menganut hukum yang mengedepankan keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Karena itu, bagi saya perlu sebuah kajian yang secara cermat, secara apa, secara benar-benar secara dalam untuk uh, tidak mengakibatkan nilai budaya yang sudah apa turun temurun ini di dilukai itu atau dihilangkan itu jangan sampai masyarakat merasa terluka oleh karena sebuah budaya yang sudah uh, sudah berlaku secara secara turun temurun dihilangkan begitu saja harus ada sebuah sosialisasi secara etis 
adu secara intens kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa benar-benar e, budaya kawin tangkap ini mungkin sudah tidak sudah, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Berarti MU tadi bagaimana juga? MU tentang yang penolakan itu untuk kawin tangkap itu yang dilakukan di Sunda Timur itu apakah memang harus mereka buat duluan tanpa kajian atau bagaimana? Menurut ya, perlu kajian yang secara berarti terlalu secara cepat dalam ya terlalu cepat untuk saya dikawal. tidak bilang terlalu cepat sebuah keputusan. kesimpulan atau kesimpulan uh, keputusan yang diambil oleh uh, elite birokrasi di empat kabupaten ini atau di Sumatera Timur tetapi saya sarankan perlu melakukan sebuah kajian sosial budaya secara cermat sehingga tidak merusak uh, nilai budaya yang sudah turun temurun lalu kemudian e, masyarakat secara secara sadar mau mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah pada prinsipnya pemerintah e, pertujuan baik untuk menghindari berbagai apa ya e, konflik di tengah-tengah masyarakat juga menghindari terjadinya persekusi terhadap psikologi perempuan nah itu begitu oke okay. Sepanjang kami tangkap itu disetujui oleh kedua belah pihak, ya tidak ada persoalan. Oke. Okay. Ini menu sudah dibuat, Bapak. Iya. Yeah. Nah, kita khusus di Sumba Barat Daya itu, apa yang harus kita buat ini, Bapak? Memang banyak masukan juga, kemudian itu ujung-ujungnya harus dibuat perda. Bagaimana pandangan Bapak? Terkait Jadi itu? mengenai uh, MOU yang sudah dibuat, uh, prinsip daripada sebuah undang-undang atau aturan, Perlu sosialisasi, ya. perlu pembahasan sehingga semua pihak dapat memahami, dapat mencerna, sehingga pada akhirnya ketika dia menerima, dia menerima dengan penuh pemahaman dan pengertian yang sungguh-sungguh. Oke lah MOU itu kita terima, tetapi yang kita harapkan sekarang, uh, sosialisasi mengenai kawin tangkap itu uh, tidak hanya serta-merta melihat dari satu sisi, artinya kita mengamati secara undang-undang perempuan dan anak-anak dan anak-anak, tetapi mengabaikan budaya yes. setempat. Hmm. Uh, karena ekses yang terjadi yang viral beberapa hmm. waktu itu, itu kan baru salah satu kejadian. Yeah, yeah. Tetapi ke belakang yang tidak yang luput dari mata media banyak juga. Hmm proses kawin tangkap ini yang pada akhirnya menjadi rumah tangga yang baik-baik banyak yang berhasil banyak yang sudah terjadi mungkin juga diantara pejabat-pejabat atau orang-orang yang sudah sekarang sejarah kehidupan masa lamponya itu melalui proses kawin tangkap karena di Sumba terkenal juga dengan yang namanya kawin politik artinya bahwa ketika saya mengambil anak perempuan daripada keluarga ini saya bisa nyaman dari kepemilikan lokasi lahan tanah saya bisa nyaman dari segi peperangan saya bisa nyaman dari segi uh, perampokan pencurian jadi kalau begitu kita tetap uh, sepaham tentang MOU itu tetapi ketika diterjemahkan menjadi sebuah undang-undang perlu pengkajian dan sosialisasi yang baik jadi kita tidak serta-merta melupakan masa lampau, lalu hidup pada masa kini, tetapi tetap melihat keseimbangan dari situasi yang terjadi. Okay. Kemudian, perlu tidak kawin tangkap ini kan, kalau dari sisi bahasa, itu dia rentan dengan hukum. Ketika Bapak berdua menyampaikan bahwa kita mendukung untuk tidak dilakukan kawin tangkap, tapi tidak juga melupakan budaya. Di dalam pikiran bapak mereka itu ada tidak upaya untuk kemudian merubah nama ini kawin tangkap karena kawin tangkap itu kan konotasi negatifnya itu perampasan nah, perlu tidak ada per, apa pergantian nama lah istilah untuk kawin tangkap ini atau kan memang harus dengan kawin tangkap itu sendiri jadi kawin tangkap ini kan frasa ya. sebuah frasa yang berkonotasi negatif dia ya bagi mereka yang tidak berada dalam lingkaran lingkaran budaya di Sumba ini itu begitu kawin tangkap menurut uh, kita orang Sumba saya pikir sebuah frasa yang sudah 
terbiasa dalam kehidupan budaya masyarakat. Kalau bagi kami tidak ada persoalan. Kata frasa kawin tangkap ini itu begitu menjadi sebuah apa ucapan yang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat. Tetapi mungkin bagi orang luar itu iya. rasa kawin tangkap itu berkonotasi hmm. sangat berkonotasi sangat negatif dan mengarah pada sebuah kekerasan iya, iya. terhadap perempuan itu begitu. Karena itu ya saya pikir soal frasa kawin tangkap ini uh, ya kalau misalnya dirasa terlalu terlalu apa ya terlalu radikal terlalu keras atau kasar itu gitu ya perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk diubah itu gitu namanya atau diubah cara mengucapkannya itu begitu dan yang paling penting sekarang bukan persoalan apa budaya kawin tangkap ini kita lestarikan atau tidak kita lestarikan itu begitu persoalannya sekarang bagaimana masyarakat disadarkan bahwa kawin tangkap itu sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern saat ini karena itu pemerintah sebagai otoritas formil yang memiliki apa kewenangan untuk mengatur kehidupan rakyat harus melakukan kajian yang secara secara cermat, secara dalam itu begitu untuk uh, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang nilai budaya yang relevan dengan kehidupan saat ini saya pikir ya begitu menurut pikiran saya terima kasih Jadi, kalau menurut bapak kawin tangkap itu kan dia berakar dari bahasa daerah tangkap itu kan wopa 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 jadi kawin tangkap itu wopa minne kalau orang wenye bilang artinya tangkap perempuan tangkap perempuan iya. uh, kalau mau dipoles nanti dia kehilangan akar katanya dan sejarah uh, bahasa jadi intinya bahwa uh, budaya adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan mengapa budaya kawin tangkap itu ada karena situasi pada zaman itu komunikasi yang belum lancar alat komunikasi yang belum ada alat transportasi yang terbatas sehingga tingkat pengenalan satu yang lain itu sangat sulit sehingga kita pahami sudah apa yang dinamakan tak kenal maka tak sayang ketika ada perasaan tidak sayang itu maka yang dilakukan adalah pemaksaan maka dengan demikian seiring perkembangan zaman saat ini orang sudah bisa berkomunikasi tidak lewat lagi surat menyurat tapi bisa dengan video call bisa dengan ketemu langsung jadi Uh, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini itu perlu kita dukung mm -hmm. jadi intinya bahwa tidak serta-merta kita juga mencap bahwa kawin tangkap itu adalah sebuah budaya yang salah mm -hmm. karena dia hadir sesuai zamannya, sesuai waktunya mm -hmm. tetapi yang kita mau lihat sesuai zaman sekarang mari kita kurangi itu sehingga perempuan itu tidak menjadi objek kekerasan yang dipaksakan dan lain sebagainya tetapi juga tidak mengabaikan hal yang diakui oleh masyarakat iya, setempat iya. sehingga tidak serta-merta digiring pada ranah hukum bahwa ini melanggar hak perempuan melanggar hak anak karena kalau diteliti banyak juga keluarga yang berhasil iya, iya. rumah tangganya dan hidup setia sampai saat ini walaupun melalui proses kawin kawin jadi Terima kasih hari ini ya. Bapak Youtuber uh, Kevin Vlog ya. Bapak Adi Lalo sudah rela berbicara dengan saya Berkomunikasi ya. bersama-sama Saya pikir itu MOU itu kita terima Tetapi untuk merubahnya ke sebuah perda atau peraturan Perlu duduk bersama Semua tokoh adat yang memang amin tentang kawin-mawin Dan di SPD ini 
walaupun judulnya Sumba, Sumba Barat Daya, tapi masing-masing baik Kodi, Laura, Wejewa, Wejewa Selatan punya pemahaman sendiri, Wejewa Barat, Timur Utara punya pemahaman Tuhan. sendiri. Walaupun ada kemiripan, tapi ada hal-hal yang membedakan. Jadi perlu pembahasan yang lebih serius dan intinya sebuah aturan itu disosialisasi. disosialisasi. Tapi kita sepakat melindungi perempuan itu adalah kewajiban kita bersama. Oke, okay. terima kasih ya. untuk waktunya. Ya. Yang pasti bahwa hari ini semua publik bisa tahu kenapa kemudian budaya kawin tangkap itu lahir dan dipertahankan sampai sekarang. Kemudian muncul MOU dan bagaimana pesan kita bersama untuk pemerintah yang kemudian wajib mensosialisasikan. Kalaupun kemudian hal ini diubah, perlu ada titik-titik saling kesepahaman. Iya, kesepahaman antar semua elemen yang ada di masyarakat. Demikian diskusi kami hari ini bersama Pak Franciscus M. Adilalo Halo. dan juga Pak Anggota DPR. Ananias Bulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hormat ke Banflot. Salam Francisus Martin. Ya, Francis Martin. Dan Salam Francis Martin. Salam rela dari Ananias Bulu. Oke. Okay.